ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ മോമോസ് ആണ് ഈ ചിക്കൻ മോമോസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദയ്ക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ പീസസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ഒരു കപ്പ് മൈദയിൽ നിന്ന് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ഉപ്പ് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഏത് ഓയിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരുമിച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ചപ്പാത്തിയുടെ മാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പരുവത്തിന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഒരുമിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അത് കുഴഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ മാവ് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ചു വെക്കാം ഇപ്പം അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ചു വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു നനഞ്ഞ തുണി വെച്ചാണെങ്കിലും അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഈ മാവ് ഡ്രൈ ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം നമ്മളിവിടെ ചിക്കൻ മോമോസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ ഒരു ബോൺലെസ് പാട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്മോൾ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചോപ്പറിലിട്ട് ഈ ഫുൾ പീസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ അത് ചോപ്പർ ഡാമേജ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറിയ പീസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചോപ്പറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ചോപ്പറിലിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ചോപ്പറില്ലാത്ത ഒരു മിക്സിയിൽ യൂസ് ചെയ്താലും മതി മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്താലും ഈ സെയിം രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ എല്ലാം നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു സവാള ഞാൻ നാലായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണിത് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്കിതിനകത്തുള്ള ഫില്ലിങ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ചീൻ ചെടി ചൂടായതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ആ പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് അത് ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എരിവിനനുസരിച്ചുള്ള കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചില്ലി പൗഡർ വേറെ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തില്ല എരിവിന് വേണ്ടി ഇനി ഇതിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്കൊരു ഹാഫ് കുക്കായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഫുള്ളായിട്ട് വേവണം എന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ സ്റ്റീമി വെച്ച് ഇനി ബാക്കിയുള്ള മോമോസിൻ്റെ കൂടെ അകത്ത് ഫില്ലിങ് വെച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം സോയ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് അജിനോമോട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബട്ട് അത് അൺഹെൽത്തി ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി വേറൊരു രീതി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം നമ്മളിത് സ്റ്റീമിൽ വെച്ചാണല്ലോ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ചിക്കൻ വേവെന്ത് കിട്ടും ബട്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ ആദ്യമേ വേവിച്ചിട്ട് ആ ഫില്ലിങ് വെക്കുന്നതാണ് കുറച്ച് ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നുന്നു ആ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വെന്ത് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മറ്റു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മുടെ മോമോസ് അകത്ത് ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് വേസ്റ്റിയും ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കി തന്നെ വെക്കാം അങ്ങനെ ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പരത്താൻ എളുപ്പത്തിന് രണ്ട് ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റി വെക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടി പിടിക്കുന്നില്ല ഇനി നമുക്കിത് പരത്ത
ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഷേപ്പ് ഇത് തന്നെയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത് ഞാൻ നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം കൈ കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഫോക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആ ഫോക്ക് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് എല്ലാ സൈഡും ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അന്നേരം ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒട്ടുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള നല്ല ഷേപ്പും കിട്ടും അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു ഷേപ്പ് കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഷേപ്പിലായിട്ട് പരത്തിയെടുത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാ പീസസും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ഇഡ്ഡിലി പാത്രത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു തട്ടിൽ ആണ് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്യാം ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ല പാട്ട് നല്ലതായിട്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തേക്കും ഒട്ടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് സാധാരണ ഓയിലോ ബട്ടറോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്താണ് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ തട്ട് ഞാൻ ചൂടായ ഇഡ്ഡിലി പാത്രത്തിന് മേലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് രണ്ട് ബാച്ചായിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കാരണം ഇതാ രണ്ട് മോമോസ് നമ്മൾ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇനഫ് സ്പേസിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇത് രണ്ട് ബാച്ചായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ആദ്യത്തെ ബാച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ജസ്റ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണല്ലോ മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മോമോസ് റെഡിയായി കിട്ടി നല്ല ആവിയിലൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ബാച്ച് ഇതുപോലെ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മോമോസ് വേവുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയുള്ള സോസ് ഉണ്ടാക്കാം സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു ടൊമാറ്റോയുടെ നാല് പീസായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നാല് വറ്റമുളകാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള സോസാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എരിവ് മുമ്പോട്ട് തന്നെ നിൽക്കണം അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി മൂന്നോ നാലോ വെളുത്തുള്ളി വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് വീണ്ടും നമുക്കിത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് എടുക്കാം നമുക്ക് ഈ സോസ് തന്നെ പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മിക്സ് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തെടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സോസ് വേഗുന്നത് തന്നെ റെഡിയാവും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോബോസും അതിനുള്ള സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ മോമോസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എൻകറേജ് ചെയ്തത് ജിജോ ആണ് ജിജോ എൻ്റെ കസിനാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ജിജോയ്ക്ക് വലിയ താങ്ക്സ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ